Такие вопросы к нам поступили вот после того, как я была утром на утреннем эфире. Мы также направили непосредственно наших сотрудников, эпидемиологов, санитарных врачей для условий и проведения уборки в данных обсерваторах. Все мероприятия сейчас в этих обсерваторах проводятся доставляется вовремя. Сейчас также попросили меценаты, которые попросили по оказать помощь дополнительно в питании для тех граждан, которые находятся в обсервации. Второй вопрос. Нужны также фотографии врачей, которые сейчас работают в карантинных местах и обсервациях. Все ли они все ли они обеспечены масками и средствами таким защитой? Ну, мы, наверное, предоставим. Да, хорошо, мы предоставим фотографии, если в этом есть необходимость для того, чтобы граждане могли быть убеждены, что они 
масках и в средствах индивидуальной защиты. Да? И вопрос, сколько можно не носить одноразовую маску? Одноразовые маски нужно менять каждые 4 часа. Ага. И еще такой вопрос, а как сумея? В мире эпидемиологи говорят, что коронавируса все равно, все равно не избежать ни одной стране. Он будет циркулировать, как это сейчас делает тот же седьмой грипп. Сейчас действие министерства направлено на что? На то, чтобы избежать массового заражения и увеличения нагрузки на систему здравоохранения, а вирус впустить на но мягко. Или же в планах создания вакцины. Планов продержаться до создания вакцины, конечно же, ни у системы здравоохранения, ни у одного государственного органа нет. Потому что с момента 7 января, как это произошла вспышка в Китайской республике, всеми учеными мира всеми странами, в которых на сегодняшний день вот 187 охвачено этой коронавирусной инфекцией, находятся на стадии разработки этой вакцины, находятся на стадии, как бы утром отвечали, разработки, возможно, каких-либо отдельных, новейших препаратов. Но <coughs> на сегодняшний день система здравоохранения, конечно же, направляет все усилия для того, чтобы остановить распространение этой инфекции внутри страны, внутри региона. И с этим связаны все ограничительные изоляционные мероприятия, которые предприняло наше правительство по предложению Министерства здравоохранения. Сегодня, как вы знаете, размещены блокпосты дополнительные, кроме существующих санитарно-карантинных пунктов. И, конечно же, здесь основная роль – это не только работа системы здравоохранения. Вообще, в целом, существует такая истина, которая говорит, что в любом заболевание для победы над любым заболеванием, пусть это будет не инфекционное заболевание, пусть это будет инфекционное заболевание, 5% успеха зависит от системы здравоохранения, а 95% от каждого гражданина, который должен нести ответственность за свое здоровье. Конечно, при этом Министерство здравоохранения, система здравоохранения не снимает с себя ответственности за здоровье наших граждан и на то, чтобы локализовать эту вспышку. Но при этом, еще раз я не устаю повторять, что сегодня самоизоляция, домашний карантин – это успех э, победы и успех того, что мы сможем защитить себя от коронавирусной инфекции. Прежде чем э, прийти сюда, я тоже по дороге э, пролистывала э, интернет-страницы и еще раз прочитала и еще раз убедилась в том, что все страны, в которых э, есть, имеет место распространения коронавирусной инфекции, в первую очередь говорят о том, что э, если человек бережет свое здоровье и если человек действительно принимает условия самоизоляции, то это сможет защитить его от распространения коронавирусной инфекции внутри страны. Булуорга каршы иммунитет пайда болуу, же жок деген суроого ар башка пикирлер айтылууда. Кыргызстандын дарыгерлери иммунолога бул боюнча кандай билимге келди? А, албетте, бардык дүйнөнүн окумуштуулар бул маселенин үстүндө иштеп көрүп атышат. Иммунитет пайда болуп атабы, пайда болбой табы ошол болуп чыккан адамдарда. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздө билгендей, бул ковид инфекциясы мына болгону январь айынан бери келип чыккандыгына байланыштуу биз бүгүнкү күндө иммунитет калыптан калды, калыптан калган жокпу? Анткени иммунитеттин ошол туруксу туруктуулугун изилдеш керек. Ошол изилдөөлөрдү аягына чейин жүргүзүүгө бизде мүмкүнчүлүк боло элек. Анткени мына ковид инфекциясы бүгүнкү күндө бизде 16 балар азыр ооруканада. Ошол нуктан булардын иммунитеттин туруктуулугу бар, бо жокпу? Биз булар оорукана оорукана чыккандан кийин айта алабыз. Казахстан апреля айында Алматылықтарды жена Астаналықтарды атысыз экспресс тестерін көрілі айтылуында өзгөчен ноябрь декабрь айларында грипке қалымандарды сөз сөтекшер езіліп жеді. Себебі Казахстанды да ұлғыз вирус ұтыралып түшінік аны анықтай тұрған тест жоқ ұшуда елі айын Казахстанды да бұл вирус менен орып айығышы мүмкін деген жоқ бұжымығы таянуыда. Экспресс тест адам мұрын бұл ұлғы мен ұлғы 
Bizim de bildiğimiz o dergiler bu versiyonu bugün bu alıp edin. Elbette biz epidemiologlar, bizim epidemiologlar bugün bugün de ar bir versiyonu bulmuş olup, ar bir versiyonu izledi. Ar bir versiyonun üstünde bütün dönülüp salmakta saklı oyunun ekspertlerine hoş olduk de tapulamadık. Oşun da öyle bütün salmakta saklı oyunun epidemiologları bizim Kırgızistan'da Covid infeksiyası tasdıkta alıktan ona gelip özlerinin daha oylarını etip geçişken Albette Kazakistan'da okumuştuğuların oylarını daha biz oylanıp oşol boyunca kanday oylarını da etsak dep onun üstünde de bizden profesörler bizden kandidatın alıktan oylarını açı Bugün bana ettik ona ayıttır ale ekspres testler geldi dep oşol ekspres testler de hazır oblastar boyunca taradıp anı ertemenin instruktaj bir gözüp 8 mapildik brigadanı tüzüp azır kubunde buna oşol ekspres testler absorbatçılarda çatkan jaramların arasında buna izin dönüldü başladı. Sputnik Kırgızstan agentliğinin davarçısı Eyman Karmışat Altın Sorgu'nda Zeros Çukturğundan buğa çeyin 3 adamdan anıttalan ayıldardan çıktı bu cep başka ayıldan çıktı. Bu canlı tasdık talan adamlar ova azır mana özümüzde bilgende niyazinin canlı kapçana oş oblastları batken oblastları bu onun infeksiyonu çok doğru bu pesiplerine bular nokat rayonuna çıktı bular da oş ol harç umra kapar kilden canlı dar bu pesiplerine. Bugün süper kedi portalından dalsın o bu çok da canlı dar bu bölümde canlı canlı dar ne olur kanday. Azır ertemenin biz sizlerle kavarlarında canlandırı o bölümünde bir cerrahın çatkan, 1949 yılında erkek cerrahını hoş olu zeyde darmanıp çatkan. Azır avalı turuktu, ertemenin biz ayetkanday anıqı 10 taraftu pneumaniye diagnozı koyulgan. Azır darlı iş hareketleri çürgüzülüp çatır. Mobiliketlik bücretten karamayarız menin gülüşü üçün bölümün barajat boyunca. Niye salmakta saklı o ministerliğinin azakça bölümünde? Emi salmakta saklı o ministerliğinin azakça bölümünde, gökakça bölümünde de bugün bugün de bayağı biz medikler akça az bölümünü atı, gök bölümünü atı o de işte bugün bölümünde biz biz de gen Hippokrat'tan klas tutasını bergen biz o şunluktan en kompetenciyamda ben boluş gerek bu akça az bölümünü atı, gök bölümünü atı o en ne eskisi bugün kumunda o şol koronavirüs etkilerinden bizim Kırgızistan'ın jarandarı koldan gelişince az javur kap, bizim ekonomikalı özü üstün satsaldıq Kırgızistan'ın alanına az ziyan tegisi etkilerine de oyduğuz. Süperkeci portalı epidemiologi alanına koyduğumuzdu, törebiz anayların ben kandayı korbomu, jenan kol ustuq çaraları bilmeyi uçudu. Karantinde kaymakta törebiz anayla ömür kaylar üçün, ömür kaylar üyelerine elge Қырғыстанның Мұна бойында бар айымдар келіп жатып, бізден четір көлем граждандарын арасында. Ошы үшін аларға атайын изолятор екіп черантонды базасында өзінші керу ешіктерімінен атайын зонаны бөліп, санитарлы карантинлік зонаны бөліп, ошы ол жерге жатқызылар. Төрет үйінен чыққан, башқа режим түрді төрет үйінен чыққан айымдар мұрмыр қайларымынен албетті өзінің үйлеріні Бұл карантинге жүрілет. Бірақ бүгін көгінде жарандар осты тұншыздан баш керек түрі түйлерінде коронавирус инфекциясы тастықталған ұчырлар қатталған жоу. Здесь уточняющий вопрос от главного редактора информационного агентства АКИ БРЭС Жартында Джигитовой. Если можно, уточните про новых двух заболевших граждан. Это те, кто прибыл рейсы на 12 и 13 марта. Да, сегодня 
Подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции COVID-2019. Это два гражданина Наукатского района. Они прибыли 13 марта 2020 года. Они также являются гражданами, которые посетили Малый Хат Шумра. Здесь вопрос от газеты «Шелковый путь. Культурное развитие». Коронавирусный разрушил гулючки в Гузюбе, Катай Мене, Кандай Батта, Гузмата Шачета Стар, Катай Мене, Кермен, Тазриба Алмашу, Джан, Насюля Шилер, Джирючета Алмаш. Ова, Альбитте, Мен Белев, Кенде, Сусу Стюрде, Арбир Ульпонен, Стратегия с Арбир Ульпонен, Холдонгон, Маларен, Биз, Хараб, Ушон и Зидеп, Холдон Шкиректеп, Холдон Атаус. Қытай өлкөсінің үш тәжірбасы, Қытай өлкөсінің жүргізің үш әрекеттері ең бірінші ұқшырда әйзілтені қолдан атат. Анда сұрт қарамына ұшыл әлі қазеттанын өкілдерімінің біз дағы жол ұғып бай, біздің лабораторияны үш әрекет жөнді бір уақытта сұрап тартып ұшыл Қытай өлкөсінді көрсетті Тағы бір жол айтып кетейін, мұна екі күнгіңізді ұшыл Қытай өлкөсін медиктерімінен, профессорларымен ұшыл Қытай өлкөсінде ұқан шарында ұқыбай, анық сұртқар башқа провинцияларды COVID-19 инфекциясын елдетін ұшыл өлкөді жоқ қолуға қатышқан специалистерімінен жол ұқтып, алатынды өзінің ішерекеттерімінен бөлішті, өздерінің изилдеулеріменен, анықтыдан сұртқары клиникалық протоколдорменен бөлішіп, аларменен байланышта ешерекке жүргіз өтіпіз. Маш Сүрген Афату, бізді журналист ағамызда ұсыр беріп бейін. Құлға құчып ұғыр қанасында тұрыпты құлға құчып мен ұғырғандарды үйлерді чығарылып, алардың ұғырына чет жақтан деген жарандарды кегізедеген. Құлға құчыпты үйіне чығару бұл тұра емес, ұшу ұсыру қанчалық, ұшу ұсыруға қанчалық негіз бар? Жоқ, бұл негіз, бүгін күгінді бұл негізсіз, құрға құчып ұр қанасында жатқан ұрларды пациенттер чығарып, бал жерге COVID-19 инфекциясымен жалқан жарандарды келгізу үшінінді еш қандай мәселелер қаралар өтпесте қаралған да жоқ. Әркенші ең баталы. Коронавирус мен ұрған адамдарды дарылап жатқан врачтар чет өкілін ұшып келген жарандарды тосылалған медициналық қызматкерлердің кейімдері талапта жоу береве. Мысалы, чет өкілінді алаған өткөрдіңген кейімдерді кейті үшін, бізде врачтардың кейімдері аларға салыштырмалы жақшы емес. Ошын бейде дезинфекция Бұл дезинфекциялық ешаракеттер жүргізуді дарылу мекемелерінде бізім медицинал қызматкерлер, ұшыл дезинфекциялық бригадалардың өкілдері, ұшыл бригад іштеген біздің дезинфекторлар кейген кейімдері тұра келбек деп айтодақ бұл жаран. Бірок атайын ұшыл ғорқаналардың ішіндегі іштеп жатқан біздің инфекционист врачтарыз, ұшыл 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 Правила по обсервации домашнего карантина в отношении прилетающих меняются часто. Разъясните, пожалуйста, те, кто находится более трех дней на карантине, там будут находиться три дня или 14 дней? Да, этот, утро, этот вопрос утром тоже задавался. И, конечно, я еще раз хочу сказать, действительно, эти алгоритмы размещения прибывающих граждан меняются эти алгоритмы как отмечают наши граждане меняются часто но они и будут меняться потому что эпидемиологическая ситуация она меняется каждый день и в мире и в нашей республике поэтому конечно мы это должны правильно понять и 
Решения эти принимаются не одним человеком, не, не одним министерством здравоохранения, а принимаются определенными экспертами, которые имеют опыт работы и локализации вспышек, которые были у нас и ранее, это царь, свиной грипп, и поэтому эти алгоритмы они будут меняться. Сейчас, в последний раз, когда мы поменяли алгоритм для того, чтобы разместить пребывающих граждан на три дня, мы должны были получить эти экспресс-тесты и для безопасности этих граждан, так как они длительное, продолжительное время находились в эпидемиологически неблагополучных странах и имели очень большой риск инфицирования COVID-19, они были размещены в обсервацию и после проведения отбора лабораторных исследований, конечно, мы будем отправлять на домашний карантин. Вопрос от обозревателя телеканала Апрель, Аната Танимедова. Врачи жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты, по их словам, нет масок, спецкостюмов и так далее. Действительно ли это так, как решается данный вопрос? Сегодня, вот сегодня только мы получили мы получили. 6 тысяч средств индивидуальной защиты, это защитные костюмы, которые также были распределены в Ожской области, в Джалабадской области и в Аткенской области. То есть, да, конечно, этот недостаток он будет, потому что эти средства индивидуальной защиты и маски не имеется в виду не недостаток, он, этот запас будет ежедневно снижаться, ежедневно пополняться. Потому что эти средства индивидуальной защиты, они э, используются. В этих средствах индивидуальной защиты все наши <coughs> медицинские работники <coughs> медицинские работники <coughs> находятся в очагах, проводят инспекционные мероприятия. Вопрос от 24 кг. Сейчас семейные врачи навещают находящихся на домашнем карантине. Они говорят, что им не выдают одноразовые средства недовольной защиты и опасаются, что могут стать потенциальными переносчиками заболевания. Заразить как домочадца, так и своих пациентов. Какой порядок наблюдения в домашнем карантине? Порядок наблюдения в домашнем карантине. В первую очередь правила домашнего карантина они распространяются на того человека, который находится на домашнем карантине. На домашнем карантине человек должен иметь отдельную комнату, отдельную посуду, отдельные средства личной гигиены. И он не должен общаться с внешним миром не должен посещать своих друзей, не должен посещать э, места общественного питания, где разрешено кормить до 50 человек. И, конечно же, для э, работников центров семейной медицины сегодня создаются, опять же, специальные мобильные бригады, которые будут э, в средствах индивидуальной защиты разъезжать по этим адресам, обзваниваться по телефону, <coughs> узнавать их состояние, температуру тела, нет ли у них наличия симптомов. И также сегодня работают телефоны горячей линии, это 118-112, которые сразу же непосредственно соединяют центрами семейной медицины, территориальными центрами госсанобедомнадзора с областными штабами, со штабами мэрии городов, где они также могут получить консультации именно по состоянию здоровья. И вопрос от врачей Кирилли, два последних вопроса. Расскажите, стоит ли принимать препараты для повышения иммунитета? Многие кардистанцы верят, что арбидол и другие лекарства могут помочь в лечении коронавируса. Ваше мнение? Да, спасибо. Это очень хороший вопрос. Наряду с вопросами о том, что почему обсервация, зачем обсервация, действительно... Один из основных методов профилактики и один из основных методов защиты от любой коронавирусной инфекции, от коронавирусной инфекции COVID-19 и от защиты 
от гриппа и от причин, чтобы не заболеть гриппом. И на сегодняшний момент коронавирусная инфекция – это поддержание иммунитета человека. Это поддержание иммунитета. Да, сегодня весна, и действительно запасы, которые были накоплены у человека за лето, они зимой истощаются. И поэтому мы рекомендуем поддерживать иммунитет. То есть это, конечно же, физическая активность. 10-15 минут физическая активность, зарядка, упражнения. Кроме этого, приготовление, употребление горячей пищи, употребление витамин, витаминов – это рациональное питание. Да, могут задать вопрос наши граждане о том, что сегодня весна, откуда мы возьмем витамины. Есть у нас морковь, есть у нас свекла. И вот это тоже просто приготовить, накрошать – это тоже поступление витаминов в организм человека. Яблоки у нас еще есть. И, конечно же, нельзя злоупотреблять спиртными напитками, табачными изделиями, газированными напитками. Все это позволяет человеку поддержать иммунитет. Последний вопрос от Ачтиджи. Взяли ли повторный анализ на коронавирус у соседа Кыргызстанца с обсервацией, у которого подтвердился коронавирус? А у тех, кто был в гостинице с полумником, у которого также положительный результат? У которого также положительный результат? Да, у них лабораторные исследования отобраны. Как результаты будут у этих граждан, которые находятся в обсервации, которые являются контактными, мы будем вам сообщать в оперативном порядке. Обсервация <coughs> Кимандая <coughs> Бушарта, Атай, Шолчерде, Байатава, Кагелин, Граждан, Джаран, Барракин, Бушулар, Абсервация Галунга, Алардан, Лаборатория, Алтазюдолю, Тава, Биринчи, Лаборатория, Алтазюдолю, Галунга, Биринчи, Лаборатория, Алтазюдолю, Тастак Талана Мис. И она сказала, что он не ничего не кинчивает, да, как бы это было, лаборатория, как бы это было, хаунат. В центрах семейной медицины Бишкека врачи вынуждены сами покупать защитные средства. Будут ли обеспечены семейные врачи необходимыми средствами? Знаю, пусть он должен был шлик, полагаю, вернись. Как с медицином слова? Просим обратить внимание, что тем кто находится на обсервации, не, раз, не, раз, а, не разъясняя правила, в итоге они находятся в постоянном контакте друг с другом. Почему так происходит? Не разъясняют всем гражданам, которые прибывают с эпидемически неблагополучных регионов, когда они прибывают в Кыргызскую республику, на борту воздушного судна при, при, при прибытии, если они едут железнодорожным транспортом, 
им раздаются специальные анкеты-опросники, которые они заполняют. И при отборе лабораторных исследований также им выдаются памятки, в которых изложен материал, какие условия нужно соблюдать во время обсервации. Правда ли, что COVID-19 плохо переносит тепло? Плохо переносит тепло, но COVID-19 сохраняется в окружающей среде всего лишь 3 часа, и поэтому он не устойчив в окружающей среде. Он может сохраняться на поверхностях, закрытых помещениях. В аэрозольном состоянии в окружающей среде он может сохраняться 7-8 часов. И при, поэтому он может сохраняться в тепле. Нельзя так сказать, что он может сохраняться в тепле. Если мы говорим о том, что в закрытых помещениях обязательно нужно проводить дезинфекционные мероприятия и избегать большого скопления людей в закрытых помещениях. Это может способствовать скоплению этого вируса в данном помещении. Айна Викторовна, спасибо вам за, за ответы. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы на этом завершаем нашу пресс-конференцию. Мы а, прочитали все ваши вопросы, но здесь были вопросы, которые а, повторялись, и мы не стали их зачитывать. И а, мы, наверное, получили все возможные ответы на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы нас смотрели и слушали в прямых эфирах на телеканалах ЛТР, КТК, общественный канал, АЛАТО-24 студия, НТМАХ, ОШТВ, на радио Беричи, радио общественной телерадио корпорации, ЛФМ и Хрыз Радиосу. Кроме того, вы нас смотрели и слушали в социальных сетях интернет-ресурсов, на канале, в YouTube-канале телекомпании ЛТ, в Фейсбуке на страницах Фрэдузюбмутри, социальное правительство и на страницах Беричи Радио. Спасибо вам.